В Ахмелю он застрелил своих знакомых, подозревая их в отравлении собак и поджоге сарая. В областном суде во вторник утром начался процесс по уголовному делу в отношении Валерия Тюрина. 49-летний житель Рыбинска обвиняется в убийстве отца и сына Ефимовых в ноябре прошлого года. Я и мой коллега, оператор Михаил Орлов, присутствовали на первом судебном дне. 75-летняя Валентина Ефимова прошлой осенью в одночасье потеряла и мужа, и сына. Убитая горем женщина теперь единственная потерпевшая по уголовному делу в отношении Валерия Тюрина. Утро 24 ноября в Рыбинске и не предвещало беды. Муж Ефимовой Евгений пошел в сарай ремонтировать скутер. Сын Станислав присоединился к отцу чуть позже. Вот так же вместе они и расстались с жизнью. Я стала вешать белье на балконе, встала на тубаретку и вдруг два выстрела, один за одним, пух-пух. Я испугалась, хотела открыть окно, балкон застекленный, кричать, Валерка, ты чего безобразишь? А потом смотрю, он стоит около нашей сарайки, прямо почти вплотную. Ружье отбросил и говорит, все, обоих наповал. В тот день 49-летний Валерий Тюрин выпивал. На улице между ним, а также отцом и сыном Ефимовыми произошла ссора. Однако взяться за охотничье ружье и расквитаться со своими знакомыми пьяного жителя Рыбинска заставили давние подозрения. Помимо этого, Тюрин также подозревал убитых в гибели своих собак которых он очень сильно любил, одна из которых погибла около 10 лет назад, другая примерно 3 года назад, и также подозревала в поджоге своей сарайки. Охотничье ружье имелось в Тюрине давно, больше 10 лет. От разрешения имелось каких-либо нареканий со стороны правоохранительных органов о том, что Тюрин как-то себя неподобающим образом вел с ружьем, не замечалось. Евгения и Станислава Ефимовых подсудимый Тюрин застрелил у их же сарая, где еще утром отец и сын ремонтировали скутер. Свою вину рыбинский убийца признал полностью, поэтому, скорее всего, максимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса «Пожизненное лишение свободы», Тюрин избежит, хотя в любом случае его будущее определит Фемида. Произойдет это уже на следующей неделе. Илья Барабанов, Михаил Орлов.